特朗普遇刺不死，有人开始欢呼，认为川建国同志上台对中国有利，真有这种好事吗？最近欧洲很担心，如果特朗普上台，世界将会怎样？瑞银也替中国操心了，他们发布研究报告显示，特朗普的一项政策将使中国经济年增长率下降一半以上，真有那么严重吗？我们首先来看瑞银集团讲的这件事情，是不是真有那么严重呢？据彭博社报道，七月十五日，瑞银集团发布了一份研究报告。报告显示，如果按特朗普讲的，美国对所有中国商品征收百分之六十的新关税，中国年度 GDP 将下降二点五个百分点。今年上半年，中国 GDP 同比增长百分之五点零，所以二点五个百分点刚好是一半。如果我们达不到百分之五的增长速度，例如二季度的百分之四点七，那么百分之二点五就是一半以上了。有人说，瑞银搞错了。我们现在很多贸易都是通过第三国加工生产或者转口贸易去美国了。瑞银也不是吃素的，他们在测算中已经考虑到这部分了。瑞银预测的假设条件：部分贸易通过第三国转移，中国不会采取反制措施，其他国家也不会跟随美国一起对中国产品征收关税。说的不好听点，瑞银的这个假设还是最好的情况。例如，今年上半年，墨西哥对五百多种商品加征关税，明显冲着我们通过墨西哥去美国的转口贸易去的。当然，背后肯定是美国人的要求。加拿大官方前两天也说，正在讨论是否跟随美国的政策对中国商品加征关税。加拿大和墨西哥都是北美自贸区里面的，他们销往美国的商品大部分都是零关税。这么大的漏洞，美国人怎么可能想不到呢？所以，至少加拿大和墨西哥很可能会跟随美国加关税。另外，瑞银的报告说，对经济增长的拖累中，一半来自出口下滑，其余将来自消费和投资受到的打击。出口下滑很好理解，我们的消费和投资也会受到影响。怎么理解呢？如果一家外贸企业出口下滑三分之一，它的正常经营都会受到影响，甚至有可能倒闭。另外，美国同时也会减少对中国的投资。我们有很多企业，甚至是以北美贸易为主的，他们受到的打击是最直接的。瑞银报告的结论：如果美国开打这种激烈的贸易战，未来几年中国 GDP 增长率将急速下滑。瑞银预测说，中国2025年的经济增长 4.6%，2026 年将增长 4.2%， 即使出台一些刺激政策以反制关税造成的影响，这两年的增长率也可能降至 3%。如果掉到这个增长速度，那么我们超越美国将变得更加困难。当然了，瑞银可能会因为对中国了解不够深刻，其中有夸大的成分，但趋势如此，只是程度不同而已。也就是说，极端的贸易战将对中国影响很大。很多人都看到，贸易战几年，我们对美国的出口并没有减少，反而增长了，就认为贸易战失败了。事实上，这种看法是有些草率的。例如，二零一八年，我们对美出口四千七百八十四亿美元，二零二一和二零二二年增长到五千七百亿美元以上。但是，那是疫情期间，美国人没办法。二零二三年，美国从中国的进口额大幅度下降至四千二百七十二亿美元，是二零一二年以来的最低。另外，二零一八年，美国进口额两万五千四百二十七亿美元，我们占了四千七百八十四亿美元。比重百分之十八点八。二零二三年，美国进口额三万八千二百六十九亿美元，我们只占了四千二百七十二亿，比重大幅度下降至百分之十一点一六。美国大把印钱，购买力大幅度增长，我们的份额反而减少了，从第一大进口国跌至第三。那么，瑞银讲的这种事情会不会发生呢？此前，特朗普在竞选活动中。曾经几次提到要对所有来自中国的商品征收百分之六十的关税。前几天特朗普遇刺，有人欢呼，认为他上台比拜登好。毕竟我们叫了几年的川建国同志，但是事情恐怕没那么简单。我们要搞清楚一件事：无论拜登还是特朗普，他们代表的都是美国利益，是对美国人民好。只要反华符合美国利益，他们肯定都会干。要知道，我们今天很多外贸企业、中小企业很困难，很大程度上都是拜特朗普所赐，是他二零一八年开打无差别贸易战的。什么叫无差别贸易战呢？就是不管什么产品，大范围的加征关税。后来拜登延续了特朗普的政策，因为美国有一大票利益集团反对取消关税，在美国反华氛围中。
他也不敢轻易取消关税。更何况，特朗普选择了极端保守派万斯作为副总统候选人。有人说他是更激进的反华派，所以我们不要质疑瑞银集团报告中讲的事情会不会发生，不要抱着侥幸心理。现在我们就要做好准备。如果对美国出口这四千多亿大幅度下降，相关企业和投资都会受到影响。我们怎么应对？拿什么来补救？我们准备好了，跟美国打一场惨烈的贸易战了吗？世贸组织发布报告，妄言中国产业补贴缺乏透明度，同时又表扬中国。据新加坡联合早报援引美媒彭博社发布的报道，世贸组织在本月十七号发布一份一百七十三页的涉华评估报告。报告称，中国作为全球第二大经济体，曾在二零二一至二零二四年对多个产业提供了财政支持和其他激励措施，但中国并没有向世贸组织提供足够多的信息，因此世贸组织无法详细了解中国对于关键工业部门的财政支持情况。报告中指出，中国在诸如电动车、光伏组件、玻璃、造船。半导体等可能产生全球影响的行业提供了财政支持，此举可能会影响到全球市场。下游产业，报告特别强调，倘若中国产业补贴信息总体透明度不足，可能会助长关于产能过剩的争论。这份评估报告一出，立即引来美西方的关注和炒作，并借机鼓吹所谓的中国产能过剩。而这样一份通篇认为我国产业政策不透明的报告。是否意味着世贸组织已经失去了公正性，沦为美西方用来遏制中国的工具呢？答案恐怕是否定的。首先，报告中涉及中国产业政策的内容，表面上看似乎对我国极为不利，但由于该报告并没有得出最终结论，反而将矛头对准被西方极力炒作的中国产能过剩。因此，报告的真正目的是让我国提供更多实锤资料，从各个角度去反驳这种不实言论。其次，世贸组织近些年处理的补贴和反补贴纠纷非常之多，几乎涉及所有主要经济体。其中最多的就是各国应该提供世贸组织的企业补贴通报不足。在二零二一年四月，世贸组织官网就曾发布一则通告，明确指出有八十个成员国没有提交二零一九年的补贴通报，有六十七个成员国没有提交二零一七年的补贴通报，有五十七个成员国没有提交二零一五年的补贴通报。由此可见，世贸组织最新发布的这份评估报告，只是依照既定流程撰写并公布。这意味着世贸组织并没有沦为美西方的反华工具。恰恰相反，世贸组织以及许多成员对于我国的表现大为赞赏。七月十六号，世贸组织对中国贸易政策审议编会在日内瓦召开，来自我国多所高校的专家学者参与了会议，在华外企企业代表们详细介绍了我国为实现高质量发展。高水平开放采取的措施以及实践经验，世贸组织秘书处、世贸组织成员、国际组织等百余名代表参加了本次会议。世贸组织秘书处贸易政策审议司司长凯克对本次会议给予高度评价，称中方是第一个主动践行了贸易政策审议机制改革成果的世贸组织成员。不仅如此，就在世贸组织发布涉华评估报告的当天，世贸组织第九次对中国贸易政策审议在日内瓦召开。与会成员代表对我国推动全球经济增长、维护多边贸易体制作出的贡献给予了高度评价，特别是发展中国家的成员代表对我国支持最不发达成员加快发展以及融入多边贸易体制提供的支持给予高度赞赏。作为世贸组织三大核心职能之一，我国能够在美西方全面围剿的背景下。在贸易政策审议会议中取得如此高的评价，足以说明国际社会的眼睛是雪亮的。中国供应链究竟是毒瘤，还是解放国际社会自有公论？